压妖族。妖皇东皇太一于不周山顶立妖庭，与巫族展开一场大战。期间，妖族十太子化作十日，炙烤大地，致使生灵涂炭，直到。巫族大能一的出现，大义连续射落了九名妖族太子，仅剩一名太子木鸦侥幸逃脱。大战末期，巫妖两族损失惨重，人族趁机出手，大败巫族，又一举攻入妖庭，将妖族彻底打垮。此后。圣人老爷们联手，将破碎的妖庭改为天庭。妖族没落之后，陆鸦为报复天庭，四处为祸。失礼了，我这儿有个小小请求。陆鸦意图复兴妖族，今日竟将目标盯上了。师傅。今日，就让你这天庭小仙成为我妖族复兴大业的垫脚石。没想到，堂堂天庭水神，竟还有纸人化身在此处。鲁亚，妖族与天庭已停战数百年，莫要因一己之私挑起两族战火。哼，满嘴道德仁义，心里却全是算计。先安排了纸人化身保护师，我的目的当然不是跟陆鸦拼个你死我活。纸人一号被毁，纸人二号和师傅一旦被追上。
灵娥，你且记住，咱们道成名为渡仙门，开山祖师乃是当今赫赫有名的渡恶真人。渡恶真人可是与我人教祖师爷太清颇有渊源。太清，嗯，道门有三教，分别为。人教、阐教、截教，太清圣人便是我们人教的祖师爷，与阐教的元始天尊、截教的通天教主并称道门三圣。三圣的老师名唤红军，被称为道祖。灵娥，今后你要好好修行，争取早日修炼有成，踏仙途。求长生，师傅，您成仙了吗？你还有一个师兄，为师百年前收的徒弟，现如今也算是能独当一面的良才了。呃，就是……嗯。师傅，师什么傅？你小子屁股又痒了是吧？正儿八经的术法不学，又在水里修炼遁术。刚才的都是梦吗？也不见你修为怎么强。啊？
。你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？徒儿只是觉得，能被师傅打，也是一件极为幸福的事。正所谓，忠言逆耳，良药苦口。李长寿，你这是找打！你给我站住！你好好教训你一顿！你跑！你这臭小子！行了行了，总之你没事就好。啊，为师这两个月要闭关，你师妹兰陵娥就交给你照顾了。记住，不许教他歪理。是，师傅。师妹，我是你的师兄李长寿。我正在给你做体检，请不要误会我，因为我是一个价值观很正的男人。啊，价值观。仙界的名字果然很高深，没被夺舍，没有魔宠，没有被下蛊，下咒。嗯，考核通过。耶！来来来，我先传授你几招。第一招，永远不要低估你的对手。在了解他的真实修为之前，不可贸然出手。冲上去弄死他！你就是正义的化身。装着无限发生，先跑再说。啊刚才你的对手使用的，就是我要教你的第二招——底牌，也就是你各种隐藏起来的能力。底牌越多，最后的反击也就越出其不意。第三招，打不过就跑。如果你预估下来，觉得自己打不过对手，不如先行撤退，另找高手相救。教育我，路见不平，应除强扶弱。除强扶弱固然好，但不可莽撞型式，需随机应变。强与弱都是相对而言的，在自己本领不足时，尽量远离危险，躲避因果，一直活下去。等你强到能改写整个洪荒的规则之后，再去拯救弱小的生灵。大声告诉我，遇到这种事，你该怎么做？很好，李长寿。师傅，有话好好说啊，师傅。哎，你套浮尘做什么？站住！有话说，哎，臭小子！饶命啊，饶命！师傅，哎。
，为师马上要进入长时间的闭关。啊，灵娥就交给你照顾了。您不怕我教坏师妹了？嗯，为师不在，灵娥的确需要适当自保。师傅，当然，你那些歪理，为师绝对不认同。师妹，今天是你入门的第一天，距离杜仙门历练大会还有十年，也就是三千六百五十天。历练大会，就是可以外出历练，提升见识。如果你去了历练大会，就能帮师傅和师兄一点小忙。想去吗？嗯，灵儿去。灵儿要帮师傅和师兄。要参加历练大会。首先，你需要在十年内达到炼器境。所谓炼器，是修仙的第一重境界，距离成仙还有三重境界：炼器、化神、反虚。归道之间隔了九个台阶。炼器境可隔空控物，化神境可御空飞行，反虚境可修五行仙法。归道。能被雷劈。归到九阶，将会面临恐怖的成仙雷劫。若暴击稳固，成功度过雷劫，从此便正式成仙，向长生不老迈进。若没能度过雷劫，到消，很有悟性。相比起雷劫，目前你更应该担心的是历练途中可能发生的各种意外。来，我们开始修炼吧。参加历练大会的弟子，来百凡殿集合。此次历练大会共有四处场所，凶险程度不一。众弟子外出时需谨记门规。各长老，开始吧。
阳为爻，八卦行生，坎水，离火，震雷，地坤，起。为方便遴选弟子，门内在坎、离、震、坤四个方位设置了关卡，分别对应。东海之滨、中神州、南赡固州、北俱泸州，四处历练，难度依次增加，众弟子需酌情选择。我们真的要去北周吗？北周虽然危险，但奖励也很丰厚。放心吧，师姐会保护你的。嗯，果然有北周。海之滨通过，中神州失败，南赡部州通过。北俱泸州失败，师兄。有风雨树传音。师兄，据说东海之滨最安全，奖励最丰厚，要不我们去那儿吧？师兄，我怕。别怕，有我在。海之滨，通过。耶<笑>！你去东海之滨吧，我自有打算。啊！臭师兄。北俱泸州失败、啊。目前为止想去北周的都失败。玄雅师姐来了。玄雅师姐吧。秦玄雅，悲剧泸州，通过。第一个通过北周考核，真不愧是玄雅师姐。既然玄雅师姐去北周，那元清师兄也一定是去北周了。悲剧泸州通过，快看，夏师姐，元清师兄，是呢，夏师姐，看呢。刘燕儿，王姬，悲剧泸州通过。嗯，好机会，趁所有人的注意力在友情学雅这个吸金器身上。悲剧泸州，我来了。小穷峰李长胜，你给我停下！你一个化神九阶还敢去北周？我看不用到北周，你直接在第四关就挂了、啊。九九师叔。
弟子要去北周寻一位草药，门内并未限制化神境弟子前往北周，还望师叔莫要阻拦。你师傅呢？让我盯着你别乱跑。但如果你真的那么想去，那这测试就得改一改。在我手上坚持一炷香，我就放你去。当然，哎哎哎我不会用我的本命法宝，你也不会有性命之忧。如何？弟子愿意一试。嗯。嗯剑阵，星罗密布，被这一招击中，几个月都别想下地。学者师兄出手也太狠了，犹如探人步绝不让师叔承担任何责任。嗯，最终他还是跟来了北周，真是个麻烦虫。看在这小子样貌还不错的份上，就当放着养眼吧，总归不是一无是处。我说你小子，游龙探云步那么复杂的步法都能学会，怎么连个反虚都悟不透？弟子一直努力修行，从未有过半分懈怠。你呀、啊，可千万别像你师傅那样，他道基受损无法补全，所以一直卡在归道境。近年也快成仙了吧？渡劫应该就在三五年间了。真是一笔糊涂账，手拿过来。本师叔看看资质。九九是真仙境的高手，被他碰到脉搏，我用法诀掩藏的真实修为就暴露了。呃，师叔，男女授受不亲。我被炼气士追求无拘无束，管那些俗世礼法干啥？师妹，这一次我一定会助你寻到焰火明心草。这是我自身修行之事。元清师兄不必为我费心。师叔，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。<笑>真的吗？我不信。那是几年前的一场意外。还有这种怪病
Uh, 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 古虫已经找到，就等此次六公主北拒泸州之行。嗯。进古巫妖大战时。天柱不周山崩塌，世间将再次归于混沌。人族圣母女娲联合道门三教的祖师爷、太清圣人、元始天尊、通天教主，剁下一先天玄规的四角，做成天柱，护住了人间。玄规也因此郁郁而终，其浩瀚的法力、庞大的身躯，化作了北拒泸州经年不散的瘴气。这瘴气危险至极。寻常人若吸入，云上这位道友跟了我们这么久，有何贵干？修炼师是在追击我们。别慌，有九九师叔在呢。我，我乃东胜泉州有秦国殿前守将。有秦。六公主。回去吧，不必为我费心。末将奉奉国主之命前来，敌国近来蠢蠢欲动，国主担心他们会对您暗中出手，还请允许末末将陪您出行。哼，哼，这张嘴不仅口吃，扯谎都不在行。有秦国仙凡混杂，背后更有杜仙门撑腰，怎会突然遇袭？遇袭你不找杜仙门求援，反而大老远的跑来北周。这话真是破绽百出。玄雅师妹，北拒泸州到处都是险地，多了宇文将军，也能多个人照应。元清师侄此前就认识这位将军，我刚才并未听他自报姓名。回师叔，我与玄雅师妹一同长大，也一同拜入了杜仙门中，因此认识这位将军。他名为宇文林，是玄雅的父王最信任的将领。原来冰山女和大暖男是青梅竹马，看来元清的俗世身份也不简单呢、啊。你想跟就跟着吧，反正一个刚成仙的大块头，在咱手里也翻不起什么了。谢仙长。哼，男女姻缘，加上权谋国难，危。此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。是啊马上就要抵达北拒泸州的边界了，我先带你们去北周东南处的入口，那里离乱葬宝林比较近。师叔，北周不是五大部洲之一吗？为什么会有入口这一说？问得好，巫妖大战后，大量巫族妖族逃亡此地，久而久之，北周变成了他们的栖息之所。咱们人族高手屡次与他们交战。才强行开辟了几个出入口。好了
你们先去附近的镇子买避障符和解毒丹，一个时辰后在这里会合。是。这家伙怎么不动？难道？算日子，师妹他们应该已经到东海之滨了。如果估计的不错，应该会给我惹些不小的麻烦，那就妙了。就知道你师傅没太多东西给你，也搞不懂他非要守着那个小风头干嘛。快去买丹药吧，别磨磨唧唧。谢谢师叔，这些。我都有，你有，你哪有？天上掉下来的？呃啊、算是给师兄的赔礼。之前，这这这这这这我，哎呀，这冰山绝对名不副实。这是传信玉，若遇到危险就直接捏碎。我会前来救援。此次历练共二十日，若在二十日前动用传信玉或自行退出，便算历练失败。我建议你们不要单独行动，更不要拼了命的找药草。珍贵的药草旁往往有凶兽护持，你们就是他们最好的补品。尤其是你这种细皮嫩肉的极品。师叔还请自重，<笑>好滑、啊，真羡慕你这种天生丽质。哎呀，本师叔就不行了，皮肤干巴巴的，也没个人在后面天天跟着喊：“九九师妹，九九师妹。<笑>”好了，你们进去吧。末将奉命前来护卫六公主殿下，还请仙长准许。宇文将军还请在外等候，一切需遵从九师叔安排。嗯，宇文将军不必担心，我便是拼上性命，也会护好玄雅师妹。这俩人九阶，师叔，你听我说东西在靠近，叫我来。
击右边。燕儿师姐，不要怕。弟子真让人省心啊！这下你放心了吧，大块头。此地乃乱葬宝林的外围边界，凭这几个人反虚境的修为，便可应对。而我则要穿过乱葬宝林。先找机会脱队，再设法摆脱跟在空中的尸树。嗯，怎么突然停下来了？我和玄雅师妹要找焰火明心草。王姬师兄陪燕儿师姐走另一条路。长寿师兄，你呢？随便跟一队不就行了？怎么还分成了三路？仙长若感到为难，不如让末将去保护六公主一行。算了，三组先轮流尾随吧。让我先看看这群小家伙现在怎么样了也不知道李长寿这家伙如何了。只能先沿着他去的方向找找看了。化神九阶的修为发挥到了极致。是价值不菲啊！嗯，这家伙做了许多准备呢，看来确实有迫切想找的药草。他想找什么？县长不如下去问问。嗯，不必了，该去看你家殿下了。可莫要在背后说我这个做诗书的偏心。哼哼。
再往里走，会更加凶险。若非已无他法，我也不愿来此。还是再来一手。这就是蛛丝捕捉的杀意来源。此情果然被卷入了奇奇怪怪的事中了。就那边已经开始行动，我们是时候对另外两个反虚境的下手了。昆龙镇准备的怎么样？步骤完毕，绝对不会被杜仙门的人察觉。很好，此事关系到复国大业，必须让公子得偿所愿。嗯。愧是破天峰的弟子，要是都像他们一样省心就好了。王姬刘燕儿有危险！怎么元清那边也出事了？县长，末将回去看看。呃，好，分头行动。你此人身法利落，气息凶悍。应该是关于刀尖填写之类，初步判定为反虚六境。这家伙可能隐藏了一些修为，但只用身法震撼，而非御空飞行，成仙几率极低。二次判定为归道六境。跟得这么紧，恐怕他有什么能追踪我的手段。五星轮转，厚德化身，重卓无阻，土者在中。哼，倒是挺警觉。波动。
是魅小心。只会在迷阵里越陷越深，要出去，必须找到阵法的生门。修圣上，度尽死尽，开！生门应该在这儿。呃，不对，或许是这儿。呃，不不不不，那里也有可能。嗯。果然只是化神境。啊！道门神通，剪纸成人，不好，中计了。天宝伞，开！持续前进，就将困住我吗？
三步，渡人往生，消灾祈福。尘归尘，土归土，修行本是对天地之灵气，如今也算归于自然了。损失一个纸人，不过有这家伙的储物戒指做补偿，总体还算不亏。竟有情，竟然是你，宇文将军。哼，六公主大概忘了，百年前有秦国灭掉了南赡部州的数个小国，也灭掉了我的故国。我假意归顺，为的就是光复故国。玄雅，宇文林没去救他吗？等等，我和那个大块头一分散，这个阵法就出现了。这么巧，师叔，你听我说，来路不明者始终有些可疑，不可轻信之。难道都是宇文林干的？我从一开始就上当了。哼，让我看看你原神里的记忆。公子，届时便由他们袭击其余弟子，用渡仙门的传信玉符调虎离山，将那真仙引入困龙阵。至于六公主。玄雅之事，我自会处理。如此，便辛苦诸位了。待我光宗复国，尔等都是开国功臣。属下誓死追随公子。还真是那个元清在搞鬼，想引开九九师叔之后，对有情玄雅下手吗？果然看人不能只看脸，暖男大半都是假象。不过，跟我无关就是了。在满是毒虫的地方，用它来追踪，的确是个妙招。元清大费周章设套，显然是不敢正面和九九师叔交手，也怕得罪杜仙门。倒是不必担心师叔他们的安危了。先找那株毒草吧。毒雨要来了，得抓紧时间搜查才行
报。保住弟子，百阴不沾，诛邪必易。因果大道，从来半点不由人。此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。师妹小心！不要过来！师侄，你这毒丹哪来的？连我们专职炼丹的丹顶峰也未有记录。呃，都是我师兄炼制的。啊、完了完了，师兄炼毒水平高这件事也被我不小心暴露了。我们峰中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣，不知能否赠予一瓶？嗯嗯<笑>兰陵娥呀，兰陵娥，师兄这么低调，都被你给卖了。啊、师兄，灵娥知错了。嗯、殿下，赌邪门实在太过分了，末将这就下去教训他们一顿。不费吹灰之力就能击败如此数量的下妖。这就是人族的实力吗？我龙族威矣！竟然是你，宇文将军！哼，六公主大概忘了，百年前有秦国灭掉了南赡部洲的数个小国，也灭掉了我的故国。我假意归顺，为的就是光复故国。有秦国从未亏待你们，父王还曾说你是他最信任的将领。宇文林，你枉费国主信任。师兄。元清公子倒是对六公主情深意重，如此绝境，竟仍不离不弃。我爱慕师妹整整六十年，怎会弃师妹于绝境而不顾？宇文玲，你若要杀我师妹，便先杀了我。师兄，你不必。既然如此，我便成全你。你还有什么遗言？说吧。我的确有一件心事未了。若我今日不说，只怕往后便没有机会了。师妹，我只愿与子同学，共赴来世。你是否愿意？师兄，师妹。不愿。啊！我不愿。呃
。你如愿。嗯。师兄，你我皆是修道之人，怎可囿于情爱？我友情悬崖，早已斩断情丝，一心求道。今日若死。则是天命所然。若你我侥幸活命，往后更应专心求道才是。看来，我是无法打动你了。元清，难道你才是背后主使？告诉你又何妨？我刻意接近你，就是为了成为驸马，争夺有情国主之位。届时，袁家便能以另一种形式复国。我兄弟姐妹众多，就算你成为了驸马，又怎可能有机会争夺国主之位？你的计划实在可笑。你，哼！待我为你种下情果，你自会听命于我。我以宝符，友情悬崖，创伤都比开了要害，暂无性命之忧。他应该是动用了什么逃命保护挪移了过来。毒雨要来了，如果救他，会耽误找毒草。师兄，快走！哎，相比起自家不省心的师妹，果然还是友情师妹靠谱的多。嗯，呃，带你完成吧。他们很快就会追过来长寿师兄救了我，他真是个好人。这些伤口都是，都是。寿师兄似乎提过，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。嗯，长寿师兄，呃，你的病好了吗？呃，呃一言赠师妹，人心隔肚皮，不可轻信之。下附地图一份，可绕路离开此地。原来如此，长寿师兄应该是觉得我误解了他的好意，才倍感痛心。
长寿师兄如此人善，有情悬崖，你怎可疑他？活下去，去揭穿元清的嘴脸，去报答长寿师兄这般仁善之人，去通知父王，提防恶贼，救援玉离，牵连孤星。主剑。好在有情师妹性格单纯，否则真是惹出大麻烦了。往后还是远离是非为好，小命要紧的。凭直觉判断，这边应该是西南方向。只要按长寿师兄的地图绕路，立刻躲开恶贼，一定要活着回去。晋北州赵仙杰草已经十来天了，一点踪影都没有。奇怪，古籍上说能毒死原先的仙杰草就在这附近。按照绘制地图，有情师妹此刻应该已经走远，相隔千里，我可以静心完成目标。就草啊！难道要我再犯一次大错？救人很重要，但成功后太高调，且仙剑草会被那个大家伙吞噬。救草符合北周之行的目标，但有违良心。此时面朝为前卫，师兄，退向正位，八尺距离，专注。好在有长寿师兄指点。仙杰草有剧毒
我还是再吃一颗解毒丹吧。别发愣，引他们去悬崖。六公主已按计划被追至悬崖边，虽有行阵突破之计，但法力已不断。末将，这就去擒住六公主。将军费心了。末将也很疑惑，您是如何做到六十年都未能打动六公主芳心的？今日之事多有坎坷，还请您做好杀死六公主的准备。失联这么久，那三个家伙也不知道死没死。哎呀！小九，你可知罪？这、就是偷袭我们的人。霍洛困龙阵一掌震碎了两个原先的元神。这修为，难道是师傅忘情上人来了？啊、师傅，弟子被人算计，与三名小辈失了联系，还请师傅速速搜寻他们的踪迹，看是否有人得存。父没来，是我。你足智多谋、不英俊潇洒的布师兄，九姑啊！哎，小九，师兄就是开个玩笑，缓解缓解气氛嘛。尚未成仙，在北周难有师长，还请，还请助我寻找徒儿长寿的下落。小秋风一脉，不胜感激。祈愿师弟放心，我来时借着两名原仙不断修补阵法，应是算计小九他们的元凶之一。待我查看下他们的元神记忆，定能找到些线索。金碧波蛇尚未成仙，不是宇文灵的对手。你快离开此地！元清的修为虽比有毒高出一小截，但却不如有毒我一步。短时间内，两人难分伯仇。
殿下在解决三金帝剥削和宇文灵等人，拿到新阶层，必须速战速决，灭珠少子。公子抓到六公主，再来救。但要来替身救美，你急于求成，抵住邪路，此后难登仙道。我只要能抓到你，祖国大业便可成。为此，我愿付出任何代价。倾心于我，一切何至于此？元清金与宇文林是同谋。你，按照他们的计划，还有两拨人分别去袭击了玄雅师侄和长寿师侄。长寿只有化神境，如何会是这群人的对手啊？师弟莫急，咱们先根据这两人记忆找到宇文林。才能确定小辈们的安危。什么人？幻天宝伞，开！休想封锁此地！啊
燃尽三魂七魄，我也要拉你陪葬。师策，哪怕你法术与算计再厉害，但终究未成仙。先回到身躯，就能转生。空云所神，仙途不续灭。元神碎片在摄神珠内很快就会消散，危机解除。毕竟是能毒死原先的仙节草，小心为妙。采药不绝种，福元年损除，总算到手了，还剩最后一步。杨辉这种有仪式感的步骤，还是要亲自来做才放心。下手之精准，为什么不抵抗？哪怕心恶如母，也会有一丝忏悔吗？
亦惑，你是被人逼迫。我可是有毒师妹，竟然还有自灌鸡汤的本领。亏就不扬了，否则反倒不好向门内解释。接下来得和有毒对好口供宇文玲的本命法宝碎了，这么说他已经死了。看情形，倒像是与这蛇同归于尽了，连尸首也没留下。啊，北周遍布毒虫毒草，长寿会不会也？嗯、袁袁青也死了。致命伤是破天风秘法九连离火镜造成，是玄雅下的手。此地也只有他们两人打斗的痕迹。啊，嗯，重瞳三头猪的蛛丝，这里有第三人在场，此人潜藏暗处，以蛛丝示物，心思缜密，不容小觑。弟子亲援太甚，擅闯东海之滨，还损伤我军大半下药，请陛下为我等讨回公道。嗯、父王，如今天道大兴人族，道门背后更有圣人撑腰，不宜与之为敌。二太子殿下，我龙族乃远古霸主祖龙血脉，为天地镇守四海，岂会惧着小小宗门？末将以为，该让他们知道，谁才是东海真正的主人。将军所言有理，随你处置吧。此次幸得师兄相救，我才能躲过元清与宇文林的围杀，留得性命。嗯，我修为不高，只懂些遁法，对战元清没帮到你什么。宇文林那家伙也是与三金碧波蛇同归于尽的，实在不必言谢、嗯。那个，有件事我想拜托有情师妹、啊。但凭师兄吩咐，玄雅万死不辞。没这么严重，是我素来怕麻烦，不想引人关注。烦请师妹回禀师长时，不必多提与我相关之事。啊！绝对不要把我扯进风波里，低调才能躲避因果与师兄这样的君子互相引为挚友，当真不虚此行。师兄放心，玄雅明白
，真明白了，实在是摸不准有毒的路子。嗯，外面有动静，是门中派来救援的新人到了吗？哎，找到了，悬崖在那儿，和长生在一起。是不见踪影的李长寿，正好出现在友情悬崖身边，会是巧合吗？长寿，长寿啊，你可是小秋风的独苗啊！如果有个三长两短，不是还有师妹吗？呃，小秋风就你们两个独苗了。师傅，你的身体？呃，不打紧。闭关重击成仙，天劫师出了些岔子。师傅的道气损伤太重，保住性命已是万幸，如何能抗衡天劫？师叔师伯，弟子失手杀了元清，院里门内一切责罚。师傅宽厚仁爱，九九师叔也一向不拘小节，定会谅解有毒的防卫过当。不过，内卫就不好说了。嗯，你一个人杀了元清，宇文玲呢？他的死可与你有关。九屋，九九师叔的五师兄是本门素有名望的执事，如今修为已在真心境巅峰，此人颇有城府，得万分小心。宇文玲在偷袭时惊动了三金碧波蛇，双方同归于尽。很好，就这样，别扯上我。没有人暗中助你。此事与长寿师兄无关，他只是见我被围攻，用遁术助我脱离危险，一切都是弟子的错。有毒，快住嘴！越描越黑了喂！长寿师侄不为他辩解吗？弟子不知道具体经过，不敢多言。你倒是稳重，悬崖师侄弑杀同门乃是大罪，回山后副掌门自会公正裁决。只是，似乎悬崖师侄还有位帮手，在暗处用重瞳三头蛛的蛛丝窥探。正巧，这附近也有不少相同的蛛丝。三头猪，那是什么？重瞳三头猪的眼力可观八方，无任何死角。它的蛛丝更能让视线远及千里之外。你怀疑长寿？嘿，要不是他救了悬崖，我这支队伍可就全军覆没了。今天小九，我只是例行询问而已。九五师兄，我这徒弟老实怕死，不惹事，这是他的三大优点。此事还望师兄明察。弟子本领低微，不得不用些蛛丝来探路，也好规避风险。没想到撞见友情师妹被恶人相逼，这才带他遁走。嗯。探路？你原本打算做什么？采药。弟子可为此向天道发誓。只不过采的是门内信药，心结草而已。采药。我还以为有什么小秘密，毕竟重瞳三头猪可是南巡的稀罕物。这小子倒是口风严密，有天道之力见证，想来所言不虚。先提升九步师伯的信任度，才能投其所好，赚取好感。弟子养了几窝重瞳三头猪，若九步师伯有兴趣，回去便为师伯送一窝过去。那贫道就不推辞了，小家伙很有心嘛。往后多跟本师伯亲近亲近。<笑>此人行事周全，不显山不漏水。若是心存正道，往后加以培养，可当大人；可若是心眼用偏了，就得尽早斩除，否则祸患无穷。暂时算是稳住九无师伯了。
，你那个什么猪自己留一窝，其他的都给你九巫师伯送去。是。北周之行还是太冒失了，猪饲处理的不够干净，对付原先的手段不够，也不知师妹在东海那边怎么样。我就说长寿是个好孩子嘛。嗯。哦，对了，齐元师兄，帮他看看病症吧，好像落下了心魔、嗯。心魔？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我去，这小叔叔又有毒了是吗？不对，走后里有九字的，就离谱。师傅，我们这是回小熊峰了。此次历练，你的心境出了些问题，好在并不严重。幸亏师傅还未成仙，探查不到我的真实状况，尚能糊弄过去。门内听闻历练之事后，打算如何处置有情师妹？副掌门体谅玄雅失职，是被奸人所迫。只惩处他闭门思过两年。师兄，啊、你受伤了。哎哎、<笑>让你照顾师兄，不是吵扰他。这几日好好休养，稳扎稳打，才能平和心境。如此，也好让为师安心闭关。师傅要继续冲击成仙天劫了吗？为师乃是门内众峰唯一没有成仙的峰主，实在无颜面对小穷峰列位师祖啊！总得在寿元耗尽前，全力搏一把。都说天劫一刀，生死两判，万一……自古求仙渡劫，谁都不敢说有十足的把握能在天劫中活下来。能度过天劫的修士，只有一二成，更何况，师父早年道基受损，修为本就不太稳定，身患更比寻常修士弱了一倍。就这样渡劫，完全是必死之举。若为师撑不过天劫，小穷峰一应事务，就交由你们打理了。师父，我和师兄一定会照看好小穷峰，您安心的走吧。呸呸呸！不尊重为师，万一真的死了怎么办？哎呀呀，年纪大了，刚才说什么来着？反正为师闭关去了。师兄，师傅他……我们得帮师傅度过天劫。成仙天劫对于所有炼气师而言。都是无法避免的历练与磨难。天道会根据渡劫者开始修炼时的资质，降下不同威力的天雷。成则飞升成仙。
韩国籍的。按照师父目前的状况。你是难过呢，还是装难过？这正是我冒险去北域泸州的原因。只有找到他，才能在天劫之下为师父赢得生机。仙阶草，这不是能毒死原先的剧毒之物吗？哼，不错。但将仙阶草加以炼制，就能成为骗过天劫的假死药——融仙丹。渡劫者扛住第一道天雷，自身便会产生一缕仙灵气息。若在这时服用龙仙丹假死，冰解肉身，就能躲过后续的天雷，化作浊仙。虽然神通不如正常原仙，但寿元相同，还能继续向上修行。我们必须赶在师傅的天劫到来前，将融仙丹炼制成功，这样，师傅存活下来的几率就有九成八了。哇，师兄真厉害！嗯拯救师傅行动，开始！我师兄实在太稳健了。出关的频率好高啊！闭关都如此困难，渡劫只会更加危险。我们要加紧炼制融仙丹了。师傅那么固执，要是知道我们炼制禁药帮他渡劫，所以不能让他知道。不仅是他，门内所有人都不能知道。嗯。等丹炉一事解决后，我们便要在丹房外布阵，防止泄密。丹炉。师兄，你不是有一个吗？那个丹炉等级太低，不足以炼制龙仙丹这样的高级毒丹。据我调查，丹顶峰的万灵云长老有一千毒百金炉，最合适不过。万灵云，可尔叔的名字。万灵云，毒经一书的著作者，精于炼毒。据说平日不近人情，且极其吝啬，难以结交。哦我们风中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣。嗯，师妹，你是不是有事瞒着我？嗯，没有啊。哈哈，说起万长老，我还得感谢你呢。要不是你在东海之滨用了他所创的断魂丹，我根本没办法接近他。当然，我可是把你给我的断魂丹都用光了，同行的弟子都被我惊呆了。兰陵娥，虽然我有意让你用断魂丹结交万长老，但也没有叫你把所有的断魂丹都用光了。你这个败家师妹！师兄，你炸我！魂丹怎么炼？呃，回万长老，取灵狐心金血三分，蜜乌断魂草四分，红鱼草二分，废寨水少许。若预算只有二十颗灵石，如何炼制？啊，我靠
好可怕的气氛。终极令色等级考试，影视纪晓一，寻找共性，降低心防。他既然抠门，那我就比他更抠门。四分密屋断魂草，改为五分寻常断魂草。时刻零食了，不用换影视，我与百凡殿各长老交好。<笑>能依小琼风凌鱼，换他五分断魂草。养凌鱼，也是一笔数目。凌鱼是师妹在喂养，她花的钱不能算在我头上。嗯，没错，就是我。灵狐心坚血，改为灵狐粪。红鱼草，一日十万年可得。废战水，可将旧鞋用狗尿腌制。算下来，一颗灵石都不用花，就能用十万年培育一颗断魂丹。<笑>长老是不是生气了？十万年，长寿，你竟能抠到这个地步吗？应是技巧二，共情系统，解析共情。明娥从不知师兄竟然这样节俭，想到师兄用旧丹炉好不容易为灵娥炼制了断魂丹，灵娥却在东海之滨肆意挥霍，都是灵娥的错。我日子过得苦一点没什么，只要师妹好好的，就够了。师兄，哎、啊，真是兄妹情深呢、啊。恨长老一句话都不说，不会是看穿了吧？保持冷静。随机应变。嗯。<笑>若论节俭，我还是不如你呀、啊。完了，传说中的阴阳怪气大法。哎，没有打探到万长老如此阴阳怪气，看来我搜集的资料还是不够齐全。这样拮据的生活。偏偏还有个挥霍的师妹，让你本就不富的生活，雪上加霜。这就是千毒百金炉。没想到我们真的打动了万长老。何止是打动？师伯说，万长老对小琼峰的境遇倍感痛心，甚是怜悯。长寿不易呀、啊！啊！<笑>好了，也该让你看看千毒百金炉真正的模样。两个人呢、啊？你浪费毒丹，该让你长点记性。十一，十二，十三。真是血气方刚啊
体复合型组合大阵。这是我精心筹备了六十年的原创阵法，与洪荒主流阵法横向分布不同，此阵纵横交错，环环相扣，甚至可以对付真心境的仙人。师兄，阵法的威力不是与布阵者修为有关吗？我们都不是真仙，怎么困住他们？所以需要一个真心相助，最好还是一个不同阵法的真心。九九，真仙境，不通阵法。破天峰忘情上人的九徒弟，与其师兄师姐合称九字九仙人。九九就是被其中的九五九师这对道侣带大的。从同门成为道侣。想什么呢？九屋，本次行动的重点攻克对象，在北周时他就对我起了疑心，贸然去找九九，必定引起他怀疑。所以我们得想个办法，引开九屋师伯。九屋阴险狡诈，普通的办法对付不了他。九九最近因被门内责罚戒酒而发愁，每日睡不着，一早起来就找九屋撒娇。九屋对此无可奈何，我们不如算好时间。师妹，布阵和炼制融仙丹都需要九九，你去找九屋，只许成功，不许失败。啊！九屋师伯，求求你了！啊！我也想帮你布阵，但我这里的订单已经排到五百年以后了。可是小秋风真的需要真仙指导布阵，就要真仙，就要真仙！啊啊！哎呀，真仙真仙，我上哪给你找真仙去？师兄，小九要喝酒，喝酒。真仙，他他就是真仙，你找他。此物名为佳人酿，有酒味无酒气，会让人有喝醉的感觉，但不会破戒。师叔，考虑的如何？不就是布阵吗？呃，咱就是布阵小天才。就就是说一件最迷糊了。哎呀，布阵布阵，看我布阵。正位冲一，对位推六，砍位归四。离位进二，什么砍树做掩护，防止被师傅发现？我看他就是想和九九师叔单独相处。臭师兄，给我打！年轻人，真是生龙活虎啊！完成。师兄，快让人家看看这阵法到底什么样。
多亏了九九师叔用先力稳固阵机，我这大阵的构思才得以落实。大阵已经建成，是时候炼制融仙丹了。嗯，可是，怎样才能让九九师叔在不知情的情况下炼制融仙丹呢？哼，他不懂阵法，不也同样打造出了这立体复合型组合大阵吗？小九的能力，绝不可能打出这样的阵法来。嗯，小琼芳既有缘会布阵，又为何需要小九相助？刘师兄，这是去往小琼芳。我们峰的万长老让我给小琼芳送个丹炉来。布、嗯、阵。丹炉，李长寿，你究竟在捣什么鬼？添加药材的顺序、药材的年份，甚至切块形状、大小等。都已做到了精确，只要确保师叔保证稳定和纯粹的仙力支持，就能提高融仙丹的成丹率。九九师叔不懂药道，无法通过药材等辨别炼制的是门内禁药融仙丹，但九无师伯精通炼丹术，一旦被他发现，定难以善了。得在丹药炼成前，将他拦在外面。驯风化符，把门禁险。阵法的出口呢？哼哼，不过是个基础迷阵。一个基础迷阵，自然困不住主修阵法的九巫师伯。但若是有成百上千。在阵中，看来是个连环阵。这次是灵月六转阵，此阵生门通常设在某一风穴内，风穴方位对应南斗六星，天府、天梁、天机、天同、天下、七杀，星分四野，为主七杀。
！到底掏了多少个祭出迷阵呢？虽然暂时困住了九无师伯，但时间拖得太久，定会加深他对我的怀疑。现在最重要的是尽快练成融仙丹。二十四阵互联互通，又回到了原地。好小子，我就不信揍不出你这小小的连环阵。这次一定不会错。哎呦，这没道理呀、啊！这不应该呀、啊！我堂堂一个真仙，不破了，索性直接轰开这大阵。嗯，这么简单就破开了。中心丹练成了，这就是培元丹啊！哼，我倒要看看你们究竟在这里面干什么。小受受，这这不是我跟小诗诗情浓时才会有的称呼吗？他们好上了。你是不是忘了什么？哎呀，这事儿我怎么和诗诗交代呀？哎呀，哎，事到如今，只能。先回去认错了，总算走了。幸好在练成融仙丹时，及时解除大阵，避免了迷阵变成沙阵，暴露出我更多底牌。咱们说好的，练成培元丹后，你要送我一年份的佳人酿。嗯，放心，啊，除了这些，待一年后师叔戒酒期过了。我埋的恒河水老白干，也送给你。嗯，以后还有什么要帮的，都包在我身上。师叔，嗯，若有人问起您这段时间在这里做什么，请您只是啊，其实小九是时候找个道理了。你看，起码能帮他收拾这屋子呀。嗯我们小九何须依靠他人？更何况，他才九百六十二岁，六个月零十五天。啊！四师姐、五师兄，你们怎么来了？我刚出关，陪你师兄来看看你。呃，呃
，小九啊，你是不是对？师妹，你没事儿老去小雄峰干什么呀？呃，不，不争炼丹呀，作为回报，呃，小兽兽还送了我一些能代替酒的好东西。判断准确。反正九九去书所只有限，让他如实相告，应该能解开今日的误会。至于荣仙丹，虽然炼成了，但服用此药的前提是，师傅必须扛过第一道天雷。如今渡劫期临近，师傅出关频繁，心境不稳，万一……师兄，你让我砍树的另一个目的，就是制造第二套渡劫方案的这个，这个。法拉、啊，法野鸟龙，你不要小看我在九年义务教育下的成果。啊、此物在师傅渡劫时自有妙法、啊。如此看来，此次师傅渡劫定是万无一失。这是师傅的天劫。师傅不在山中，师傅此时不告而别，他定是怀着必死之心离开的。师妹，走，先找到师傅，必须将荣仙丹和法眼鸟龙交给他。嗯
并引弟子入道，多年来从未有过苛责。弟子现在唯一能为师父做的，就是在天劫下为您挣得一线生机。你，你这又是何苦啊？现在想来，这雷云虽有压迫感，却非天威，所以，所以刚才不是师傅的天劫吗？呃，呃，为师也是第一次渡劫，没经验嘛。都是乌龙，人家分明是青色的苍龙，怎么能说是乌龙？乌龙是黑色的，看那条苍龙的仙韵，修为已至天仙境。龙族一向隐居深海，与人族少有往来，而今竟派如此高手到渡仙门，恐怕会生变故，还是小心为上。来者止步，此乃我渡仙门地界，休要擅闯。哎、啊！敌袭！众弟子即可，随我迎敌。啊！门内出事了，快回去增援！这么快就动手，龙族想做什么？将乃东海龙宫水军大先锋，可奉王爷前来。渡仙门主事之人，速速出来接旨。仙门撒野，活腻了不成？师傅，师傅，师傅，是叔祖。忘情上人，忘情，你便是渡仙门掌门。贫道不过门内散人罢了。见你这小龙太过无礼，才出来教导一番。放肆！忘情上人的三元玄火功法真玄妙。
若能习得一二，无论炼丹还是强身健体，都大有注意。这人族的三元玄火竟强横至此，法力深不可测。你当明白，如今早已不是龙族欺压百族的时代。自祖龙掀起战火，震碎洪荒起，尔等便以业障缠身。贫道奉劝你一句：知止，长止，方回正途。个盗墓二人的毒仙门，先是打着除妖旗号闯我东海之滨，伤我水军下重，如今又对龙族如此不敬，我定会禀明龙王陛下。不是，便骑兵马踏平你这小小仙门。东海之滨。忘情上人，此前降妖历练时，小琼峰弟子兰陵娥为保护同伴，情急之下伤了一些瞎妖。小琼峰，长寿师兄的师门。啊、师兄，我是不是闯下大祸了？真的？瞎妖怎么突然变成了东海水军？事有蹊跷，师兄。误伤东海水军的罪业，杜仙门定会查明缘由，清理偿还。只是，东海之滨乃五部洲交界处，有百族共享，何来闯入一说？看来是龙宫经手东海太久。让你们人族练气失望了。早在远古，龙族便已将东海化为属地。东海之滨亦是龙族门户，怎容人族随意踏足？龙王陛下谕旨，三日后召开东海大会，东海之滨归属何处？届时自有分晓。若龙族霸占东海之滨。就等于彻底掌控了通往五部洲的交通要塞，威慑百族。恐怕从布置瞎妖之乱到召开大会，都是龙族的算计。龙族避世多年，此番大动干戈，只怕难以善了。将军使命既已完成，贫道就不远送了。上人，不愧是破天风战力第一的剑修，强者的世界也太威风了吧！我要是成功渡劫，会不会有朝一日也能这般？师、嗯、傅。啊啊啊师父雷劫已至，必须马上回小琼峰，启动避雷方案。啊啊、好可怕的威压，根本无法抵御。此乃大道天威，有人要渡劫了。你们暂且退避，莫要被天劫冲杀，神陨道消。劫云在小雄峰方向，难道是？奇缘师兄，他道基残损，如何敌得过重重天雷？师兄，这次是真的天劫，没错吧？
。根据云的面积和厚度计算，大约有四道天雷。这么多！天雷就要落下，你们别管为师了，都回去。起来做什么？这是何物啊？一种抵御天雷的法宝，名唤法眼鸟龙。师傅待在里面，不要走动，不要接触围栏。快走，别白费力气了。天雷不会被任何法宝阻隔。嗯嗯、法拉第老爷，科学壁垒。就靠你了。成功了。住了第一道天雷，也算不错。接下来，只要让师傅服下丹药，就能平安渡劫。<笑>师傅身上怎么没有丝毫仙灵气息？难道是因为没有正念承受天劫？糟糕，没有仙灵之力，师傅服下融仙丹的瞬间，就会形神俱灭。天劫本该由渡劫者一力承担。容不得投机取巧，剩下的天雷让为师自己来。仙灵气息出现了，师傅，弟子有宝药，可助您度过天劫。莫要浪费。留着你和灵娥渡劫使用。师傅您的道基尚未修复，连受两道天雷已是极限，不可勉强。道基又如何？即使天命所为，贫道愿赴死一搏。天道，我绝不会躺在地上求饶。徒儿们就在一旁看着。哪怕他们的师傅不中用，不能像忘情上人一样给弟子庇护，贫道也要站着死，给他们最后的荣光。千万苦炼制宝药，只求师傅活下去。你这是干什么？快躲开！百年教养恩情，弟子心中。
早已将师傅视若父母一般。你，你，为人子女，如何能眼睁睁望着至亲萧云？全力拼这一次。心坚毅，得天地西归。龙井肉身却让元神飞升成仙，这是如何做到的？解身得道是冰姐，冰姐化浊仙。
谪仙虽修为远不如正常的原仙，最高只能到真仙境，但以奇缘师弟亏损的道基来说，这的确是天劫下唯一的活命之法。恭喜奇缘师弟！太好了。<笑>嗯。仙丹，回众与上人，忘情上人，东海除妖之事已查清，当年确有下妖为祸。柳师侄带领弟子前去除妖，兰陵娥利用断魂丹重创下妖，在场并无旁人，更没有所谓的龙宫水军。倒是错怪他了。东海除妖之事已过去两年，他们为何现在才约定东海大会？可见划分东海之兵只是一个借口，他们并不想要土地。听闻近日龙宫有叛党声势，他们在此时约定东海大会，是想彰显威严，树立霸主形象。不错，东海之行必不太平。九屋，你挑一对机灵的弟子。随我们一同前往。届时若有表现优异者，可奖赏破天风秘籍。弟子领命。杜仙门道成无为精，还能另外奖赏破天风秘籍？怎么样？东海大会，考虑一下。若能得到三元玄火，对付杜杰确实大有裨益。弟子修行尚浅，恐怕要辜负师伯美意了。呵呵呵，师侄谦虚了，我知你精于炼毒。你之前给灵娥炼的那个叫什么什么丹来着？熔仙丹。若我所料不错。你先是去北周找到了熔仙丹的重要原材料，又设计获得了万长老的千毒百金炉，最后又哄骗小九为你炼制。我说的可对？这师兄怎么办？我快想想办法呀！哎，果然瞒不过师伯，长寿。确实炼制了熔仙丹，师兄，这是弟子的炼丹笔记，详细记载了熔仙丹的配方及炼制流程。因师父道基有损，嗯，弟子不忍见师父命丧天劫之下，于是铤而走险，炼制禁药。哼。哎，完蛋了，九无师伯全知道了。这就是我风雨前的宁静啊！救命，太窒息了！啊，师兄！啊！仙丹一事，我可以不追究，但东海大会，你必须去。这，否则我治你一个思念禁药之罪。弟子领命。啊。
啊！师兄、嗯，这到底怎么回事啊？啊嗯，龙仙丹主要成分，三晶碧波蛇蛇头。我故意将错误的炼丹笔记交给九巫师伯，因此他断定我有心无力，并没有炼制出真正的龙仙丹。那刚才的顿悟。顿悟是真，修为是假。龙宫举办的东海大会。主要是为了借东海除妖之事大做文章。你们作为随行弟子，续龙宫弟子以守擂宫擂的方式夺宝，届时龙宫定会找机会刁难。你们是当代弟子中修为最高，嗯，或是最为机警之人，需沉着应对，不可失我人教风度。是是是。长寿，我近日听闻一偏方可以治疗心魔。哎，多谢师叔美意。弟子这心魔已持续了数年，只怕……啊！我还没说什么办法呢。万一有用呢？呃，师叔请说。那就是。以毒攻毒，师师叔不可、啊。我看你和灵娥相处就不会有这心魔，我可是费了好大劲儿才找来办法，你不许推脱。啊啊啊原来九九师叔在忘情上人面前这么紧张，倒也有趣。不过，为了避免九九师叔再靠近我，得想个办法转移他的注意力才是。啊、嗯、啊！这是魔方，我教你口诀。这样。寿师兄，我可以玩吗？当然可以啊！倒是有心了。呃，糟糕，这个洞……嗯，呃，有毒识破我了吗？他是故意的吗？我要不要抽出？有毒，你不要靠近我！呃啊众位仙家光临第一届东海大会，继二太子敖乙殿下十岁寿辰典礼的现场。众。与上人与忘情上人，请往品仙台洽谈，其余弟子去宴客区就坐。
龙宫可真气派。是啊。啊！风雨术。风雨术不仅是一种传音艺术，还可以自行接纳周遭讯息。优点是不会耗损神魂之力，缺点是各类讯息一拥而入，需要甄别。刚才究竟是谁在暗中观察读心啊？就是他了，看上去不像是普通龙族子弟。嗯，他看我干什么？难道是察觉了我的风雨术？不应该啊！风雨术不耗神魂之力，并不会惊扰对方。算了算了，保持低调。众所周知，我龙族历史悠久，自远古以来便是百族中的佼佼者，底蕴丰富，高寿如云。为增强人龙友谊，我们特设弟子打擂环节，并以龙宫珍藏多年的先天灵宝作为彩虹。也就是我龙宫实力雄厚，才愿拿出如此宝物。众弟子需有月表现。这龙族就爱搞些假把式、宣扬威风，谁不知道龙族如今的困境？圣言、啊。龙族现状的确堪忧。经龙凤麒麟三族大战后，龙族气运折损，大不如前。如今天道大兴，人族。道门三教盛行，他们却好似还沉浸在往日迷梦中。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。你，与本太子切磋一二。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。我方派出的第一位选手，就是今日的寿星——龙族二太子殿下。二太子，二太子，太子此人竟是龙族二太子敖乙。这就是十岁的二太子。今日。就由我们的寿星二太子殿下，找一位仙门良才切磋一下。等等，他为什么一直盯着我？不妙。呃，你与本太子切磋一二。殿下是不是看错人了？那人才才十二阶，是仙门里最弱的人。殿下，选那个女子，她有反虚八阶。这是殿下的策略。首战要赢得有气势，才能彰显龙宫威严。当然得选个最弱的。这小龙路子这么野。长寿才刚突破到反虚二阶，怎么打得过龙宫一个龟到六阶的？这反而是要羞辱我的仙门。二太子，你是要与我长寿师侄切磋吗？不错，让他上场吧。欺人太甚！此战绝不能赢。否则，比试时气息稍有不稳，就会突破到归道境巅峰。随之而来的，便是成仙天劫。嗯，你，二太子，长寿自知修为浅薄，不是您的对手，还请殿下另择他人。哼，师叔，弟子愿带长寿师兄上场。我就选定你了，如此推脱。不如让你们师门先长
，直接向龙宫跪拜认输。二太子此举有些不妥吧？他的修为境界。嗯，当日你渡仙门弟子伤我龙族水军时，也没见尔等顾及境界差距。龙宫竟不惜将那群东海叛党认作自家水军，也要给我渡仙门难堪。这场比试，恐怕是推脱不了了。你好好叮嘱那弟子一番。长寿，你便与他过几招，万事以自身为重。我杜仙门的面皮，无需弟子流血去争。这句话似乎隐含深意，不用流血去争。流血争，这是让我尽力，即便无法获胜，也不能输得太难看。嗯，哎，看来只能硬着头皮上了。这次比试以水莲台为界，退到外围即为认输，双方点到为止。请慢。怎么了，二太子？你我不如转个文斗？废话太多，看打。龙宫大牢云集，稍有不慎就会暴露，必须速战速决。有人探云步。啊！你你啊！你啊！你！以火为影，赤焰化蛇。此周虽展现出了小兽兽反虚二阶的极限实力，不过以二太子的修为，应该轻轻松松就能夺。哇，打中了！二太子大意了。<笑>反正不管怎样，小兽兽是赚到了。连殿下的仙甲都没破开，这不过也不过如此。<笑>殿下注意躲避呀、啊！二太子轻敌失了先手，接下来定会谨慎对战。长寿再想伤他就难了。呃，好厉害的伏法！再来！趁现在降低术法威力，只要这个敖乙一反击。浮影旋风，起！这怎么可能？干得漂亮！哼，有什么好得意的？等下就让尔等见识一下我远古最强的真正的实力。小双手，一鼓作气，好好在台上展示下什么叫龙外有人。嗯，这不应该啊，到底哪里出了问题？不对，他想输，但为什么呢？这位二太子怕是想故意受伤输掉比赛。好借此让龙宫对赌仙门发难，眼下若想解此困局，并保住赌仙门颜面，最好是让长寿打成平局，或惜败给二太子。长寿，绝不能赢。不愧是天心的高度和眼界，竟能看破背后这样歹毒的奸计。高贵的龙族啊，为何到了现在还是不明白？早已不是最强的了。龙族引以为豪的术法招式，在人族面前不值一提。所谓的远古霸主，都只是过往。这一次，我会彻底打醒你们。
龙宫真的想用敖隐受伤来收拾，为何非要选择我这样一个最弱的弟子？哎，躲不掉了。奇怪，死群并无太多威力。你，无论如何，先设法退出水莲台。你这是一点机会都不给我呀！不过，我不会让你得逞的。好强的后劲！还没结束呢，我都被打出台了，你竟然还不放过！殿下不仅招式精妙，连武德都这么高尚，这怎么看都像是要把小兽兽拉回去痛扁一顿啊！不过刚刚那一招真的隐藏了后劲吗？为什么我看不出来呢？长寿尽力了，现在也顾不得我杜仙门颜面了。长寿，无论如何，必须输掉比试，哪怕输得难看也无妨。是时候展现我精湛的演技了。接下来，一决胜负吧！我会让你领略到龙族真正的手段。去死吧！无影震雷，妙法归一。我要用这记耳光告诉龙族，如今天有圣人，一直可图龙族；地有人族，其势浩然不可挡。若还不放下所谓的高贵，寻找真正的出路，那等待我们的只有死亡。醒来吧，龙族！醒来吧，那些沉醉在远古美梦中的同族们！嗯，这么狠，完全不留余地。我不要低估本太子的决心。不是你死，就是我亡。哎呀！呀！若长寿赢了，那这次的麻烦就大了。殿下，龙族的威严靠你来维护了。脚跟挪出边界约有一寸，渡仙门输啦！啊！这些好帅好帅呀、啊！长寿师兄输的也太难看了。啊、你们殿下一个脚都踏出来了，你这分明就是黑！长寿果然是可造之才，深谙输赢之道。我就知道，身为这一代中最强的龙，殿下是绝对不会输给人族的。既然战局已定，那是时候谈一下东海之滨土地划分的事。
你终究还是输我一筹完了你啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。龙族之法可是不够你学，龙族之宝可是不够你用。那杜仙门在道门排名不过中下，有何资格教导远古龙族？可是，此事不必再提。当年道门阐教收了一条孽龙做弟子，放在池子里观赏，这般羞辱，龙族如何能忘却？我儿啊，你还是静心养伤吧。谢将军，务必看住二太子，伤愈前不可出龙宫半步。是。你不懂，只有我这个二太子败在小小杜仙门，才能撕碎龙族扭曲的骄傲，找到挽回龙族气运的新出路。杜仙门，我去定了。嗯、劫运已经开始聚集了，来得这么快吗？此处距离杜仙门五千里，距离东海逾万里。龙宫应当探查不到天劫的动静。嗯，糟糕，中化了。果然，易容术和幻形术还是容易出差错，再加上防水特效装，才算三重保险。嗯。这个岛屿虽然足够隐蔽，但结构复杂，藏身之地反而太多了。不妥。嗯，这里构造简单，不会引起旁人注意。嗯，海流有点不对劲。海下竟有洞窟，还有天然的逃生通道，倒是个渡劫的好地方。嗯，哇！啊真想看住我，做梦！本太子六岁，便已掌握我族万里一宗术——潜龙诀。待我抵达杜仙门，就当众拜人族为师，让龙族颜面无存。他探查到我的存在，龙族秘术潜龙诀已经落户至此了。不行，不能让他暴露我的行踪
的遁法。嚣张的人族，偷袭！还下毒！不对，是酒。这声音是敖乙，他怎么跑到这里来了？难不成他打算到道门拜师，继续刺激龙族？以下杀手就会被符咒锁定元神，遭到龙族追杀。万一龙族发现是人族袭击了他，事情越闹越大，牵扯到我的天劫就不妙了。既不能灭口，又不能放任这个隐患，哼，那就只有不理性洗龙灭迹。呃呃调戏师！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！滚筒式，甩干式。残留的指纹、药物、纸人、法术痕迹都已清理干净。哼，敖乙，你我就此了断因果，往后莫要再见了。殿下在那里！殿下，殿下！嗯，不要过来，不要靠近我！神族，真的太可怕了！丝毫伪装，土遁
mudo.